Maar hier in Psalm 50 kry ons te doen met de met ander soort goddeloose, en dit is die een wat voorgee, die een wat, wat huigel, huigelaars, diegene wat binnen die kringen van die here beweeg, maar wie sy hart niet daar is nie, wat uiterlijk deelneem aan godsdienst, maar nie waarlijk die here ken nie. Onze Hemelse Vader, Vader van onze Heer Jezus Christus, en al zijn heerlijkheid, en al zijn heiligheid, en al zijn oprechtheid. Hij wat die getrouwe beleidenis afgeleerd en daarbij gestaan het. Ons aanbid u is die driemaal heilige God. Ons aanbid u vir die genade wat ons zit in die heilige Geest om ook dier middel van hierdie psalm dit te openbaar wat in ons levens verkeerd is, dit wat in ons levens niet voldoen aan die heilige wet en hier die heilige standaard nie. Ons bid dan dat ons dan ook met die lees van hierdie psalm niet aan ander mense sal dink nie, maar aan onszelf. En ons dank je daarvoor, ons dank je dat jy die woord tot ons bring en dat jy ons nie net maar gelos het in ons toestand van heigelarij en dubbele spraak nie. Vergewe ons dan, Himmelse Vader, ons bid het in die naam van onze Heere Jesus Christus. Amen. Psalm 50 het die opskrif die ware godsdienst, dit is een psalm van Asaf. Die goede van die goede. Die Heere, spreek en roep die aarde van die opgang van die zon af tot zijn ondergang toe. Uit Sion, die volkomenheid van schoonheid, verschijnt God een luchtglans. Onze God kom en kan niet zwijg nie. Vier verteer voor zijn aangezicht en rondom om stormt het geweldig. Hij roept naar die hemel daar boe en naar die aarde om zijn volk te oordeel. Versamel my gunsgenote vir my, hulle wat my verbond by die offer sluit. En die hemel verkondig sy gerechtigheid, want God staan gereed om te oordeel. Hoor my volk, dat ik kan spreek Israel, dat ik jou dit kan inskerp. Ik is God, jou God. Oor jou offers bestraf ik jou niet, en jou brandoffers is altijd dier voor mij. Ik hoef uit jouw huis geen stier te nemen of bokken uit jouw kralen nie. Want al die wilde dieren van die bos is myne, die vee op die bergen bij duizenden. Ik ken al die voels van die bergen en wat roer op die veld is van mij. Als ik honger het, zal ik dit jou niet sê nie, want die wereld is myne in sy volheid. Zou so ik vlees van stieren eet of bloed van bokken drink? Of dank aan God en betaal je geloftes aan die allerhoogste. En roep mij aan in die dag van benauwdheid. Ik zal jou uithelp en jij moet mij eer. Maar aan die goddeloze sê God, wat vertel jij nog mijn inzettingen en neem jij mij verbond in je mond? Terwijl je die te haat in mijn woorden achter jou werp. Als je dief ziet, dan geval dit jou bij om, en jou deel is met die echtbrekers. Je mond laat je los in boosheid, en jou tong vleg bedrog. Je zit en praat in je broer, die zin van je moeder beskimp jy. Hierdie dinge het jy gedoen, en zo so ek zwijg. 
Jij denkt, ik is niet zoals jij. Ik ga in jou straf en jou dit ordelijk voor u stel. Verstaan het toch, u God vergeters, zodat so ik niet verskeer zonder dat iemand redt niet. Die een wat dank offer eer mij en die een wat op zijn weg achtje, hom zal ik die heil van God laten genieten. 23 verse van hierdie psalm, wat eindelijk nog in een zekere zin steeds die centrale thema's van psalm 1 neem. Daar is twee soorten mensen op aarde, die wat met God spot en die wat zijn woord ernstig opneem. Twee soorten mensen. En tot dusver in die psalm zit ons nou Dikwijls gehoor van die goddeloos is, hulle loer op die kerk, hulle loer op Godse se kinders, hulle probeer om hulle te laat strijken, hulle poeikie, hulle probeer om hulle in vangnette te vang, hulle probeer om hulle gezig van die aarde af te verwijder en daarmee saam die naam van die God wat hulle dien. En dan is daar een hele paar psalms wat dan sê hoe die gelovige daarop moet reageer. Maar hier in Psalm 50 krijg ons te doen met de met ander soort goddeloze. En dit is die een wat voorgee, die een wat, wat huigel. Weet ons beleidenskrifte, die Nederlandse geloosbeleidnis, bij name, maar die Bijbel zelf uh, noem gedierig die huigelaars, diegene wat binnen die kringen van die Heere beweeg, maar wie zijn hart niet daar is nie. Wat uiterlijk deelneem aan godsdienst, maar niet waarlijk die Heere ken nie. So hierdie psalm hoor dan eindelijk in die, hoor dan eindelijk saam met die profetie. Dit is niet een van die normale psalms nie. Men sal hierdie type van gedacht, dacht is dikwels in die profetie vind en ons kan maar kyk hiervan Jesaja af en verder sien ons hierdie type bewoording dikwels. En die Heere gaan met hierdie mense, so leer ons in die profetie, gaan met hulle ordelijk omgaan. Met andere woorden, hij gaan sy oordeel oor hulle bring. Die oordeel wat oor die hele wereld kom, dit leer ons hier, dit begin bij die huis van God. En ons lees dit in zoveel so woorden in Petrus' eerste brief daar in die vierde hoofdstuk. Hij zei: want die tijd is daar dat die oordeel moet begin, bij die huis van God. En als het eerst bij ons begint, wat zal die einde wees van die wat aan die evangelie van God ongehoorzaam is? So dit is, dit is die verschrikkelijke waarheid. God kan niet die, die wereld daar buiten, die goddeloze wereld daar buiten onder zijn oordeel brengen, als hij niet eerst zijn kerk onder oordeel gebring het nie. En dat is een belangrijke zaak. Dat is zo so belangrijk in hierdie psalm, dat God, die Heere, roept die aarde en hij roept die hemel als getuigen van dit wat hij gaan doen. Een baie, baie gewichtige zaak. Dit is die ander, ik wil amper sê, die ander uh, uh, dinge in die schepping wat naast die mens die belangrijkste is. Ons lees in Deuteronomium 4, uh, waar die Heere al reeds waarski, die verbondsvolk al reeds waarski, Vandaag neem ik die getuies, hemel en aarde, tegen jullie. Ik neem die hemel en aarde als getuies, tegen jullie. Zo so lees onze Deuteronomium 4, vers 26. En van waar doen hij dit? Hij doet dit ook van binnen zijn kerk, uit Sion, die volkomenheid van schoonheid. Dit wat die Jere als perfect zien. Dit wat die Heere als perfect hier op aarde gemaakt het, uh, dier, uh, dier sy teenwoordigheid daar met die ark in die, in die oud testament, maar dan met sy, met die Jezus Christus, met zijn komst hier op aarde, daar die heilige gemeenschap, daar verskyn God in een lichtglans en het sy licht skyn na buiten. En hij kom en hij kan nie swyg nie. Hy sal, hy sal praat en hij zal Oordeel. Wanneer hij praat, komt daar vier voor hem uit en rondom hem stormt het geweldig. Ons denk aan, 
reeds aan, aan die Heere, die Heere sy verskyning daar in Exodus 19, wanneer die Heere sy wet gee, uh, so verskrikkelijk, uh, dat niemand aan die berg kan raak nie, dat die volk vir Mooses sê, Mooses praat, jy lieverster met God, ons, ons kan nie na by hom kom nie, so verskrikkelijk is hierdie oordeel. Maar, amal sal daaraan deel wees, versamel my ginsgenote vir my. En in hierdie, in hierdie context kan ons amper sê dat ginsgenote uh, uh, sarkasties bedoel word, want daar is heel wat van die mensen wat daar versamel word, wat niet werkelijk sy ginsgenote is nie. Hulle wat my verbond by die offer sluit, met ander woorde, ek so dis 24, Mooses het die boek van die verbond geneem, hy het voor die oe van die volk gelees, en hy het gesê, alles wat die Heere gesprek het, sal ons doen, en daarna luister. Met ander woorde, hy het hulle self verbind, tot hierdie verbond. Want die Heere praat nou met hulle. Die jemele verkondig sy gerechtigheid, God staan gereed, om te oordeel. Hoor my volk, dat ek kan spreek, en dat ek kan oordeel. En, Let een bykie op in die volgende klompie verse, dat die eerste tafel van die wet, daar die eerste klompie geboeie, tot, uh, tot die vierde gebod, dit kom nou hier aan die orde. Godse heiligheid, Godse uh, uh, uniekheid, die uniekheid van sy naam, die, die besonderse positie wat sy eredien inneem, en so meer. Ek is God jou God, hoor ons daarin, Ek is die Heere jou God, wat jou uit Egypte land, uit die slawe is geleid het. En dan sê die Heere, ek bestraf jou nie oor jou brandoffers nie. Ek sien dat jylle die godsdienst formeel onderhou, maar dan voeg hy daan by, ek het dit nie nodig nie. Ek hoef uit jou huis geen stier te neem of bokke uit jou krale nie. Die Heere het nie die offers wat ons in skynheiligheid bring, het hy nie nodig nie. Ons spring nou na die Nieuwe Testament toe daar in die boek Handelinge, Handelinge 4, waar ons van Ananias en Safira lees, wat wat, uh, wat uh, uh, offergave gebring het, hulle die meeste daarvan vir hulle self terughou, maar hulle het vir allemaal vertel, dit is die volle som van, van uh, dit wat hulle vir die Heere wil bring en vir die gemeente, voor die gemeente wil neerlee, en ons weet wat met hulle gebeur het. Nee, uh, so die gemeente is niet bezig om met hulle offergaves God gunst te doen nie. Wanneer mense, dikwels kerkmense, hoor jy, hulle sê, maar ons moet daarom maar ook ons deel vir die Heere bring, of ons, het, ons moet ons deel vir die kerk bring, of iets van die aard. Hier sê die Heere in Psalm 50, ek het dit nie nodig nie. Ek het, ek het nie nodig nie. Al die wilde dieren van die bos is myne, Psalm 24 lees ons, die aarde behoort aan die Heere, en die volheid daarvan, en die wereld en die wat daarin woon, het hy, het hy die offergaves nodig, wat ons uh, in onoprechtheid bring, wat ons uh, bring, uh, dik was maar net om gesien te word, of om herkend te word, of om met rust gelaat te word, dier die kerkse amstraars. Die hele wereld is, my, is, is myne in sy volheid, Ek het nie die bloed van stiere nodig nie, maar een oprechte hart offer dank aan God en betaal jou geloftes aan die Heere. Dit wat jy beloof het met die uh, beleidnis aflegging, dit wat jy beloof het daar met jou doopbelofte, daar wat jy beloof het as Amstraar, daar wat jy beloof het voor die Heere in jou hyweliksbevestiging en so meer, beloof het, en betaal dit, en doen het met de oprechte hart, en met vreugde in jou hart, en roep mij aan in die dag van benauwdheid, Niet al die ander afgode in jou leven nie, roep mij aan in die dag van benauwdheid, en ik zal jou help. Maar aan die goddeloze sê God, wat vertel jy nog my inzettingen en neem jy my verbond in jou mond, met ander woorde, jy gaan op een valse manier uh, met die beleidenis om, en met uh, alles wat jy beloof en alles wat jy voorgee. En dan noem hy een paar voorbeelde, as jy dief sien, dan geval dit jou by hom. Met ander woorde, 
uh, dit plaai jou nie eindelijk nie. En jou deel is saam met die echtbrekers. Dit is een verschrikkelijke, verschrikkelijke oordeel. En nou sien ons hier kom die tweede tafel van die wet, kom hier ter sprake. Jouw deel is saam met die echtbrekers. Met andere woorden, als daar mensen is in jouw gemeente wat saam blij is, hulle kinders saam bly, dan hinder het jou niet. Als daar mensen is in, in, in die kerk wat sodomite is, dan plaat het jou niet. En hulle kan zelfs maar in die ambte ook dien en selfs ook hulle eie verwrongen hevelike aangaan. Jy, jou, jou deel is saam met hulle. Jou mond laat je los in boosheid en jou tong vlecht bedrog, want jy het jou, jy het jou gedraai teen die God wat oordeel en jy verkondig nou ander God. Jy dink ek is net soos jy. Jy is toegeeflik, uh, jy is uh, geen nie om wat om jou aangaan nie, uh, jy is vol liefde en jy dink God is maar ook maar net soos jy. En dit is natuurlijk een groot probleem ook in baie kerke vandag. Hierdie dinge het jy gedoen, en het jy gedink, ek sy swyg, het jy gedink, dat die Heere dit nou maar net sal maar los, en dat hy een vriendelike papie in die hemel is, dat hy een liewe Jesus is, of wat ook al. Ek gaan jou straf, en het ordelik voor oe stel, so sê die Heere. Verstaan dit toch, o God vergeters, met ander woorde, Hulle is nie soseer die spotters wat ons het in uh, Psalm 1 nie, maar hulle is deelgenote van hulle, want hulle het vergeet wie God is, hulle het vergeet dat hy een God is wat oordeel en dat hy een God is wat allemaal wat sy naam uh, valslik aanroep, dat hy hulle uh, tot verantwoording sal roep. Vers 23, die een wat offer, hy moet my eer en die een wat op sy weg aggee, hom sal ek die heil van God laat geniet. Ons dink in die prachtige vers hier aan die einde van die boek Jesaja, waar die Heere sê dat hy sal aggee op diegene wat bewe vir sy woord, met ander woorde, wat hom ernstig opneem, en wat die vrees van die Heere ervaar, soos alle ware gelovig is dit tot nog oor alle eeuwe ervaren daar die heilige ontzag vir die driemaal heilige God en vir sy eredienst.